o să vedeți și în continuare scene șocante filmate de elevii unui liceu din Râmnicu Vâlcea. Ingherii au intrat fără mască în curtea unității de învățământ și fără legitimație. Mai mult au chinuit câinele fără să-l transporte până să-l transporte la mașina de carisaj. Vă avertizez imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Uitați-vă la imagine, iar traducerea o facem împreună cu Marius Chirca de la Cola Cariola. Mulțumesc, Marius! Bun, acum că ne și auzim, ne și vedem, știi, stăteam și mă uitam la imagini și cred că ele trebuie explicate de ce parte dintre cei care le urmăresc, o să zic așa, și unde e drama? Eu văd niște barbari în acțiune. Dumneavoastră, mediatizați acest caz, ieri au fost două similare. Corect. Încă unul, încă unul tot în Remnic cu Vâlcea, unde se pare că acel câine capturat, Într-un mod extrem de brutal, a murit în trosele hingherilor. Asta e o informație nouă. Știam și de imaginele de acolo, dar nu știam că ar fi ucis câinele în cele din urmă. Da, nu, nu. Se întâmplă extrem de des ca acești oameni nepregătiți, hai să-i numesc oameni, dar eu îi văd. Ființe, pe niște să le spunem ființe, bipezi. Putem să le spunem bipezi. Sună... Da, bipezi. Bun. Nu este. De... Se întâmplă extrem de des. Ca multe animale să moară din cauza acestui mod brutal de a fi capturați. Se întâmplă pentru că niște oameni nepregătiți fac acest lucru și se întâmplă pentru că, în general, total neautorizat, acești oameni pot folosi substanțe uh, tranquilizante pe care un medic veterinar le poate utiliza, gestiona, dar uh, de la adăposturile publice, plătite din bani publici, și se dau pe mână, repet, acestor pipezi nepregătiți, acele puși sau sarpacane care au serinci, care conțin uh, tranquilizant. Și se vede multe ori o doză mult mai mare pentru greutatea reală a câinelui și mulți dintre ei mor în, uh, în dubele hingherilor. Cazul de acest gen, eu tot spun la fiecare intervenție că primim sesizări de acest gen, primim cu zeci de în fiecare la nivel național. Problema asta nu se întâmplă doar în Vâlcea. Problema asta se întâmplă peste tot în România. Vreau din nou să aduc în discuție să presupunem că astăzi ar exista poliția animală. Păi ar, intra, ar intra genul de situații, ar intra în incidența sau s-ar regăsi în activitatea poliției animalelor? Pentru că pe mine m-a frapat, neștiind detaliile legate de substanță, pe mine m-a frapat imaginea de la final cu băiatul la care ținea câinele de parcă era un trofeu, că până la urmă atâta știm. Chiar dacă, chiar dacă hingherii să presupunem că acționează legal, nu acesta este modul de capturare. Aceste personaje care lucrează cu niște animale trebuie să aibă un minimum de pregătire. Nu așa, descrie clar la lege că modul de capturare nu trebuie să pună în, sub niciun fel de formă viața în pericol a animalului capturat. Ceea ce vedeți acolo este schingiuirea animalelor fără drept. Și în mod normal, personajele din imagini trebuie să aibă dosar penal. Astăzi. Doar că știi foarte Alea bine că nu o să se întâmple și dăm voie să te dezamăgesc, dar măcar așa să... Uh, fim constructivi în gândire ca să ne mai uh, să putem anticipa și celelalte mișcări și dacă ai fi avut poliția animalelor, Marius, uh, nu cred că s-ar fi atins cineva de hingher pentru că există așa un battle mental cumva, păi bun, dacă zicem că hingherii nu-și fac treaba, cum ar trebui să facă? Să le taie întâi unghiuțele cățeilor, să-i ia în brațe, să-i dădălească și apoi să-i ducă în dubă. Oamenii au percepții diferite, Marius. Oamenii consideră că în momentul în care este un câine fără stăpân, Hingherul are drept de viață și de moarte asupra lui. E, e corectă remarca mea? Nu. Capturarea trebuie să se facă în prezența unui medic veterinar. În cazul în care câinele fuge, se sperie, cum e și normal, cred că de ca, exemplarele astea de pipezi fuge și un om, dar și un câine. 
trebuie, capturarea trebuie făcută în prezența unui medic veterinar. În cazul în care câinele nu poate fi prins da, cu crosa și opune rezistență, trebuie tranquilizat. Iar tranquilizarea trebuie făcută neapărat sau obligatoriu de către un medic veterinar. Nici de cum în acest mod barbar pe care dumneavoastră îl vedeți. Și ce mi-am propus și o să, cu siguranță o să intervin într-o emisiune de noastră, o să merg în teritoriu, pentru că mi-am alocat ceva timp pentru asta, ca un simplu cetățean, știu și unde, mi-am și făcut planul de bătaie și am să merg într-un oraș unde zilnic se capturează și se folosește tranquilizanți de, de către niște persoane neautorizate și am să fiu un simplu trecător care asistă la acești scene. Și te rog să și filmezi, vorbim. dacă poți, ne-ar ajuta și pe noi ca să putem să distribuim și să facem presiune în sensul ăsta. Am să solicit cotul în momentul ăla, pentru că uh, o persoană care folosește substanțe interzise, nefiind autorizat să facă asta, în mod normal trebuie să intervină dicotul. Uh, trebuie să vă mai spun că la tranquilizarea acestor animale se folosește o substanță, am voie să-i promulz numele, se numește ketamină. Chetamină, din păcate, în ultimii ani, chetamină, mă, foarte multă chetamină a ajuns pe piața neagră. Au fost acum o lună și jumătate, două luni, niște acțiuni făcute de către poliția mea aici și DSV, unde s-au făcut controle ample și în cabinete veterinare și la câteva, din păcate, adăposturi publice, unde se folosește extrem de multă chetamină. Înțelegeți? Ok. Uh, și v-am spus, chetamina este pentru uz veterinar și ajunge pe piața neagră doar prin intermediul acestor personaje care, cred, care o folosesc neautorizat. Păi da, da, asta înseamnă că ei sunt nimic altceva decât traficanți de droguri ascunși în spatele unui halat de medic veterinar. Nu vreau să-i numesc așa, dar eu când voi solicita sprijinul poliției și al dicotului, când voi prinde uh, asemenea specimene, pe teritoriul unui oraș, știu că zilnic și acum poate când vorbim, ei sunt niște persoane neautorizate, acționează într-un oraș și capturează, tranquilizând câini. Da? Eu am să-ți v-am spus să cer ajutorul uh, poliției mea aici și dicotului și să vedem unde îi încadrează, pentru că asupra lor vor găsi substanțe pe care nu au voie să le folosească, să le gestioneze. În plus, trebuie tras la răspundere persoana, trebuie trasă la răspundere persoana care le pune în posesie aceste substanțe, pentru că uh, pentru ultim, am și eu un centru de sterilizări gratuite, unde folosim ketamina. Credeți-mă că un om, o prietenă a asociației noastre, uh, completează registrele zilnic la mililitru, pentru că pentru utilizarea acestor substanțe există niște registre cu un regim special. Tocmai ca să nu fim, nu știu, acuzați că putem face trafic de această chetamină. E, cum poți să-i lași, să lași un asemenea personaj? Bine, acum dumneavoastră ce ne dați în imagini, îl târăște, îl schinge, e efectiv. Îl schinge. Asta e fotografia care mie mi se pare deranjantă la final, pentru că eu cred că nici o fotografie, nici cea polițiștilor cu adiminune, nici cea a băiatului respectiv cu câinele în laț, nu sunt fotografii pe care doresc să le mai văd în viața asta, pentru că ele mi-arată nivelul de inteligență al unor semeni, la fel ca și noi. Noi, ne fiind o lumină, da? suntem niște oameni normali care încearcă și să se zbată, să mai schimbe ceva. Și atunci eu când văd imaginea asta cu spânzurătoarea, mă apucă nervii. Nu, lăsați inteligența lor. Că să te duci să te angajezi hingher, nu știu, nu păi presupune este. foarte multe. Ideea este cine îi lasă să facă așa ceva și în continuare îi lasă. Și se face ieri mare tărăboi la IPJ, la IPJ Vâlcea, ieri dimineață, da? cu un cas similar, de o brutalitate mult mai, nu știu, ește din comun, câinele moare, în sfârșit sufocat în crosele lor, și la interval de 24 de ore vedem alți palbari în același județ acționând la fel. Unde? În fața unor copii. Știți că acum copii, unii copii pot fi traumatizați psihic de aceste imagini? Părinții acelor copii trebuie să reacționeze. Nu pot să faci așa ceva în incinta unei școli. Chiar dacă unii sunt pro și contra, ca și părerile despre animale. Bun, aveți o lege la dispoziție, ei, acești hingheri, capturați, dar respectați legea. Și la modul de capturare, respectați legea. Și eu atât am încheiere vă spun. Să presupunem că astăzi funcționa poliția animalelor. Era caz de poliția animalelor. Acest câine este capturat din cortea unei școli și este dus în adăpostul public. 
de la poliția animalelor. Trebuia să salveze animalul, da? De la o schingiuire, da? E schingiuire, da? Și îl recuperau și în sfârșit. Unde îl duceau? În același adăpost de pe raza localității de unde se intervine. Respectiv în același adăpost unde acești barbari, bipezi, duc acest bine. Da, vreau să te întreb altceva. Crezi că dacă ai face... Um... Dacă ne-am uitat cumva, dacă am putea să vedem în interiorul minții uh, și al părinților de la școală, apropo de copiii de la școală, uh, poate că percepția publică în acest moment e în continuare că e de preferat să fie chinuit câinele și urcat în dubă, decât să cumva să muște vreunul dintre copii. Cam, cam aici suntem noi, între copii și câine, câinele este din start vinovat. Corect? Dar cine e de vină că e câinele acolo? Iată o întrebare și mai bună. Cine Eu vă spun și de ce stă câinele acolo. Pentru că mulți copii îi dau ceva din pachetelul lor cu care îi trimit părinții, îi dau ceva de mâncare. Dar aia câinii în general se acciuează pe lângă școli, grădinițe. Dar acolo v-am zis, părerile sunt jumate-jumate. Ochii jumate. capturează, nu are ce susțin în continuare. Câinii n-au ce căuta pe stradă. Câinii pot, unii câini pot prezenta un pericol pentru copii, dar nu asta este modul legal de capturare. Și știți care e problema? Acțiunile acestor barbari costă extrem de mulți bani primăria. Nejustificați. Câini prin și eu, prin mâinuțele astea pe care vi le arăt acum, au trecut mii de câini. Și eu n-am prins câini sănătoși. Și eu am luat de pe stradă câini din șanțuri, din grob, căciuți, rupți, loviți de mașină, bătuți. Niciodată nu am utilizat acest mod de capturare. Când am văzut că nu pot cu mâinile, asumând un riscul, da, la care probabil acești funcționari publici... Sigur nu s-ar băga nimeni, Mariu, să scoată câinele de acolo cu mâinile goale, pentru că trebuie să ai o, o, o chemare vocațională, cumva. Deci trebuie să ai o chemare ca să faci treaba asta cum faci tu, e clar. Eu am chemat un veterinar, a tranquilizat câinele și l-am luat. Și ei trebuie să captureze câinii, trebuie, din păcate, să-i captureze, dar la captură trebuie să fie prezent un medic veterinar care să folosească acea substanță cu regim special, să o dozeze în funcție de greutatea aproximativă a animalului, iar după ce câinele se prăbușește la interval de poate nici un minut, a dormit fiind, atunci poate fi luat în condiții bune, să spun, fără a fi rănit, subrumat, schinjuit, în vățul, în vățul oamenilor. Sunt curios dacă, și iarăși legea îi obligă, acest câine când a fost dus în adăpost, trebuie, trebuie să beneficieze de asistență veterinară, cu garantez că nu există. Și vă mai spun ceva. Adăposturile publice trebuie să funcționeze ca niște centre de adopție. Pentru că eu sau dumneavoastră ca cetățean puteți merge în adăpostul public să adoptați. Pe un membru al familiei. Credeți-mă că un asemenea câine, mie mi-au trecut cu sutele de ăștia primei, trec, această traumă îl poate distruge pe viață. Niciodată nu mai poți face un câine sociabil. Am câine care se numește o cățelușă, care e la mine de trei ani și jumătate. Povestea adusă mai din, ei, nu? Adusă din lagăr Ovidiu, un lagăr de exterminare câini, adăpost public, da? Și de trei ani și jumătate, nici eu și nici soția mea, dar nu reușim să o mângâiem. Nu ne acceptă. Ce este o cățelușă trecută printr-o traumă similară. E, acel câine nu mai este adoptabil. Îi distrug efectiv viața și viitorul. Cine? Niște barbari plătiți din bani publici. Știi, Uitați. apropo de statul român care nu găsește nici timp să căutam, intrasem pe pagina de Facebook a organizației voastre, pentru că am citit astăzi și povestea care mi s-a părut Doamne Dumnezeule, povestea uh, Maiei, da, am zis bine, povestea Maiei care s-a dovedit a fi asta apropo de ipocrizie și cu asta putem să ne, uh, uite o să facem într-o zi o discuție despre ipocrizia la români. Și mie îmi plac câinii mici de apartament, ne în curte, mi-ar plăcea foarte tare, dar niciodată uh, n-am mers pe ideea, domnule, dacă aș cumpăra un câine ca Maia, care nu e, se dovedește a nu fi labrador, da? Că așa se întâmplă, te duci, o cumperi, nu știi exact ce e, bun. După care oamenii respectivi solicită eutanasierea ei doar pentru că ea nu e labrador. Eu am citit postarea ta, dar nu vine să cred. Și și am primit ieri mesaj, atâta vă mai spun. Te rog. E unic. Că are în casă un șar pe boa. Așa. Da, da, dacă avem o cunoștință, că ar vrea să-i scoată dinții. <laughs> și unde putem să ne 
Vă, dacă vreți, intru acum pe mesagerie și vă pun în față mesajul. Deci are în casă un șarpe boa, căruia vrea să-i scoată dinții și dacă putem să-l ajutăm, să-l recomandăm un cabinet unde poate duce șarpele să-i scoată dinții. Și ce ar mai fi de zis, Marius, cu, știi, apropo de poliția, animalelor și nu, e vorba de inteligența noastră de bază, fără ea. Numai un om care s-a lovit cu capul de masă poate să gândească să scoată dinții de la un șarpe boa pe care l-are în casă. Sau a băut ceva și ți-a scris după aia, că altfel nu mi-explic. Nu, nu, cât coerent, era coerent. Okay. Era foarte, foarte natural. Repet, până când nu se dă o ordonanță de, de, o ordonanță de urgență de acest guvern în care noi, animaliștii, ne-am pus atâta speranță. Trebuie schimbate două legi majore, repet, legea eutanasiei. Pentru că dacă dispare legea eutanasiei, care nu că nu mai vrem noi, în primul rând nu e umană să omori niște animale, că poți uh, stopa înmulțirea necontrolată și poți gestiona că în alt mod, prin campanii de sterilizare, mult mai ieftine, statul ar ca mult mai puțin bani decât aloc acum, da? Deci dacă am oprit legea eutanasiei, am oprit aceste barbarii, pentru că dacă nu moară, ei n-ar mai funcționa. Că n-ar avea locuri infinite să pună câinii. Da, am oprit traficul de câini. Am oprit anumite infracțiuni financiare. Credeți-mă că știu ce spun. Da? Și în paralel să vină un pachet care, de lege care să mărească pedepsele pentru cei care fac acest lucru. Dacă noi în România acum aveam o lege mai aspră pentru schingiuirea animalelor, credeți-mă că acum nu eram online cu dumneavoastră și eram acolo în Vulcea și nu plecam până când acei barbari nu plăteau, chiar dacă sunt funcționari publici. Mă duceam cu legea în mână da? și dădeam în cap fiecăruia care refuza să-i condamne, să-i trimite în instanță. Pentru că ei, cu o lege aspră, schingiuirea animalelor fără drept, este și acum, legea actuală este infracțiune, dar dacă pedepsele erau mai aspre, așa, dar și am fi creat precedente. Deci până nu modificăm aceste două legi, putem să facem opt poliții ale animalelor. Să dăm șapte sancțiuni de câteva sute de lei acestor barbari, pentru că în România aceste atrocități nu se vor stopa niciodată. Iar eu stau aici liniștit, sunt la centru de adopții și vorbesc cu dumneavoastră, pentru că știu că dacă mă duc acum în Vâlgea, acolo, nu o să fac altceva decât să consum timp, să consum bani pe, pe combustibil și să mă enervez. Atât. Pentru că nu voi obține niciun rezultat. Și să-ți sacrifici sănătatea pentru un crez și pentru dorința nu simplă de a schimba ceva. Că eu asta, asta mi se pare ciudat în țara asta. Deci ajungi să devii nevrotic pentru simplu motiv că vrei ca anumite chestiuni, fie ele și mărunte în percepția publică, să fie modificate în acord cu ceea ce suntem noi pe acest pământ. Dacă suntem niște barbari, atunci să ne punem și o etichetă, adică să nu, să nu fugim de termenul ăsta. Dacă nu suntem barbari unii dintre noi, o să continuăm această luptă sisifică. Chiar sunt curioasă, uite, e o provocare așa pentru noi doi și întreaga echipă și de la voi și de la noi, Vorbim de prin martie împreună, martie-aprilie, cam așa. Sunt tare curioasă când anume o să se mai modifice ceva legat de legislația de care tu ai nevoie ca să poți să fii eficient. Îți propun ca în următorii 10 ani să continuăm? Poate, poate. Deși, nu, no, încă 10 ani s-ar putea să fim cam bătrâne amândoi, dar aia e, mergem mai departe. Da. Nu aștept nimica. Nu mai aștept nimica. Sincer. Bine, Marius, da. nu-ți pierde da. uh, nădejdea, pentru că este esențială și continuă, că oricum uh, e singurul drum pe care da. poți să mergi. Da. Mulțumesc, Marius Chirca de la Cola Cariola.